हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल आई वेलकम यू टू माय चैनल शायद सीरीज फिजिक्स क्लास सो टुडे आर टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओमज लॉ राइट माय डियर तो एज वी ऑल ऑफ नो ओमज लॉ इज वी इज इक्वल टू आई आर व्हाट डज इट मीन व्हाट डज इट मीन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट if you increase the potential difference you can there is increase in the conductor right my dear and my dear please remember if we this equation you can easily see the ratio of potential difference and the current is always constant and the constant is called r and this r is called resistance of a conductor right my dear to ye jo resistance hai beta ye alag hum topic padhenge theek hai lekin yahan pe aapko kya dekhna hai if we have to experimentally verify ohms law what you have to see aapko ye matlab experimentally prove karna hai the ratio of potential difference and the current is always a constant that constant is called resistance so for that what you have to do you have to first understand experimental setup to so, experimental setup karne ke liye you must remember the components of the circuit to so, circuit ko complete karne ke liye agar hame experimental verification of ohms law ko karna hai to you must be knowing how to draw the electric circuit so here is the electric circuit my dear see i will take first ab wire you have to take the resistance a resistor resistor means a wire having resistance r right my dear now connect this you have to connect the resistor with a voltmeter right so voltmeter is here and after that connect this with a meter देखो वोल्टमीटर इट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमीटर इट विल मेजर द करंट राइट एंड देन इट इज इन कनेक्शन विद द की अगर की ऐसे होगी डॉट इनसाइड तो इट इज ओपन इट इज क्लोज की राइट एंड देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस अ वेरिएबल रेजिस्टर इट इज कॉल्ड रोहो स्टैंड आर एच and our h is in connection with a battery battery will provide the potential difference so when you when you complete the circuit okay circuit is complete circuit is closed so what is so current will flow through it so when current flows through it when current flows through it now we have to see if you increase the potential difference suppose is battery mein pehle aap ek cell rakhoge to current kitni hogi aapko measure karna hai fir ek cell ko aap replace karoge do cell se to fir current ka value dekhna hai to ye change aap kaise karoge when you change the variable resistance here to yahan se jab aap change karoge to current mein bhi change aayegi isliye rheostat ka kaam hi hai ki when you change the variable when you change the resistance there is change in the current so jab aap बैटरी एक सेल होगी तो करंट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपको यह पता चलेगा तो लेकिन बच्चा जब हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होता है ओमस लॉ को हमको क्या देखना होता है कि रैशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी v बाई आई हमेशा निकलना चाहिए किसके बराबर r के बराबर क्योंकि इस इक्वेशन के अगर हम बात करेंगे ये क्या कहते हैं द रैशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस देखिए हमने यहां पे एक टेबल बनाया हम ये प्रूव कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख सकते हैं तो हमने कितने वैल्यूज चेंज करने हैं दो वैल्यूज वन इज द वी अनदर इज द आई जब हम इन दो का वैल्यूज चेंज करेंगे हमें देखना है कि इस रेजिस्टर की जो जो रेजिस्टर हमने यहां पे लिखा हर जब हम V को चेंज करते हैं I भी चेंज होगा क्या रेजिस्टेंस पे असर होगा कि नहीं होगा अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट निकलेगा तो हम कहेंगे भाई ओमस लॉ इज वेरीफाइड अगर रेजिस्टेंस में चेंज आ गई तो हम कहेंगे ओमस लॉ इज नॉट वेरीफाइड राइट माय डियर तो देखिए यहां पे रीडिंग है अब वोल्ट मीटर रीडिंग देखिए हम पहले वोल्ट मीटर रीडिंग अगर हमने एक बैटरी सेल लगाई मान लीजिएगा कि 0.5 वोल्ट आ गया तो जब 0.4 पॉइंट वोल्ट आ गया तो एम की रीडिंग आपको चेक करने इट इज 0.2 पॉइंट तो 0.2 पॉइंट कब आता है बेटा देख लेना 0.5 पॉइंट वोल्ट तो जब हम इसकी रीडिंग देखते हैं तो उस वक्त 
एम मीटर की रीडिंग क्या आती है 0.2 और बेटा जब हम इन दो का रेशो निकालते हैं आर इज इक्वल टू वी बाई आई तो यू विल गेट वट टू पॉइंट ओके सेकेंड टाइम में आप वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करते हो सपोज आपने अब बैटरी को रिप्लेस किया दो सेल से तो आपका रीडिंग आ गया 1.125 वोल्ट तो जब आप 1.125 वोल्ट आता है तो आपकी करंट में भी चेंज आती है व्हाट इज दैट 0.45 पॉइंट फोर तो जब हम इसका भी रेशो निकालते हैं वो अगेन क्या आ जाता है टू पहले क्या आया था 2.5 पॉइंट फाइव दैट इज आर इज हियर टू पॉइंट फाइव आर इज ऑल्सो हियर टू पॉइंट फाइव वट डज इट मीन वी बाई आई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट देखो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना ये हमेशा चाहे आप V वैल्यू चेंज करते हो या I वैल्यू चेंज करते हो यहां पे R कॉन्स्टेंट निकलना चाहिए तो हमने ऐसे किया पहले 0.5 तो फिर तीसरा वी हैव चेंज इट नाउ 1.35 तो जब हमने सेल देखे पहला जब एक ही सेल थी तो रीडिंग क्या आ गई 0.5 फिर दो सेल्स रखे गए तो फिर क्या आ गया 1.125 फिर तीन सेल्स को रखा गया तो 1.35 तो एक सेल से कम पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे अब जब दो सेल्स होंगे तो ज्यादा पोटेंशियल जब तीन सेल्स होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही तो वट वी आर एक्चुअली डूइंग वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड बेटा वेन यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट ऑल्सो इंक्रीज तो ग्राफ से हमें पता चलता है टेबल से हमें पता चलता है बेटा वेन इट वॉज जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट इट इज जीरो पॉइंट टू एम पी एंड इनका रैशू टू पॉइंट फाइव इन दो का रैशू जब हम निकालते हैं इट इज अगेन टू पॉइंट फाइव तो इन दो का रैशू जब हम निकालते हैं इट इज अगेन टू पॉइंट फाइव तो इट क्लियरली इंडिकेट इज दैट ओमज ला इज वेरीफाइड वाई बिकॉज द रैशो ऑफ वी बाई आई इन डिफरेंट ओकेजन इज सिमिलर is same hence we can say that ohm's law is verified ohm's law is verified i hope it is clear to you dekho beta अगर ये रीडिंग जो यहां पे हमने लिखी है अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन सो दोज कंडक्टर्स दैट विल ओबे द ओम्स लॉ दे आर कॉल्ड एज ओहमिक कंडक्टर्स एंड द कंडक्टर्स दैट डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ दीज आर कॉल्ड एज नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आई होप इट इज क्लियर टू यू बेटा एंड आपको अच्छे से समझ आ गया तो वेन यू प्लॉट ए ग्राफ अगर आपके पास रीडिंग है इस रीडिंग का ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो बेटा यू विल गेट अ ग्राफ एंड दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज व्हाट स्ट्रेट लाइन सो फॉर ओहमिक कंडक्टर्स व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई देखिए वी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड आई इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हेन यू प्लॉट इट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन आई होप इट इज क्लियर टू बेटा एंड आपको अच्छे से समझ आया इफ रियली यू लाइक हा before once again once again i would like to say that whenever we have to prove verify experimentally which law ohm's law to my dear you have to remember this circuit diagram this is very important pehle kya karna hai aapko first you have to take the ab resistor having resistance r isko connect karna hai voltmeter ke sath kyunki voltmeter aapko reading deti hai jab aap battery ko connect karte ho it will provide the potential difference to wo aapko kahan se milega voltmeter se to voltmeter is again ye jo resistor hai it is to be connected with एमीटर तो एमीटर की रीडिंग आपको कब मिलेगी जब आप रहो स्टेड यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करोगे वेन यू चेंज द वेरिएबल रेजिस्टर हियर तो यू कैन चेंज यू कैन सी द करंट वेरीज है तो जब ये दोनों चीजें आप टेबलेटेड फॉर्म में देखते हो आपका रैशो वी बाई आई किसके बराबर आना चाहिए एग्जैक्टली आर तो सर के डायग्राम इज मस्ट this reading is must this graph is must and more importantly you have to remember always whenever you talk about the ohms law you have you must be knowing v is equal to i r what is v potential difference what is i it is the current what is r r is the resistance inshallah tomorrow inshallah we are going to take one more interesting topic that is resistance of a conductor and we will also define some important factors on which the resistance is it depends so what are the factors affecting resistance or resistivity bahut sare aise different concepts hai jisko aapne samajhna hai thank you may allah bless you and thank you for watching my video if you really enjoyed it like it share it and do subscribe to my channel thank you may allah bless you and keep always learning